பவர் சிஸ்டமோட ஹார்ட் கோர் டாபிக் என்னென்னா ரியாக்டிவ் பவர் காம்பன்சேஷன் அந்த ரியாக்டிவ் பவர் காம்பன்சேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம அடுத்த சில எபிசோட்ஸுக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பீக் லோட் கண்டிஷன்னா என்னன்றதை பார்த்துட்டு பீக் லோட் கண்டிஷனில் ரியாக்டிவ் பவர் காம்பன்சேஷன் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஆஃப் பீக் லோட் கண்டிஷன்னா என்ன அது எப்போ அக்கர் ஆகும் அது சரி பண்ணுறதுக்கு எப்படி காம்பன்சேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கு நடுவில் ஒரு டாபிக் வருது அது பேர் ஃபெரான்டி எஃபெக்ட் ஃபெரான்டி எஃபெக்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் ஆஃப் லோ ஆஃப் பீக் லோட் கண்டிஷனில் நடக்கிற ஃபினோமினானெல்லாம் பெட்டர் நல்லா ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பீக் லோடில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ இம்பிடன்ஸ் ட்ரைங்கில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரியல் போர்ஷனில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ரியா இமேஜினரி போர்ஷனில் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் ஹைபார்ட் நியூஸில் இம்பிடன்ஸ் இருக்குது ஒன் டைம் ஐயால் கரண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எல்லாமே ஓல்டேஜாக மாறிடும் இன்னொரு தடவை எல்லாத்தையுமே கரண்டால் ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எல்லாமே பவராக மாறிடும் ஸோ இது ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் அப்பரண்ட் பவர் இந்த ரியல் பவரோட யூனிட் என்ன ரியல் பவரோட யூனிட் வாட் கீழே வாட் மேக்கா வாட் அப்படி இருக்கும் ஸோ ரியல் பவரோட யூனிட் வந்து வாட் ரியாக்டிவ் பவரோட யூனிட் விஆர் ஓல்ட் ஆம்பி ரியாக்டிவ் கேவிஆர் எம்விஆர் என்ன வேணால் இருக்கலாம் அப்பரண்ட் பவரோடைய யூனிட் ஓல்ட் ஆம்பியர் விஏ கேவிஏ எம்விஏ அப்படி இருக்கும் இப்போ எந்த ஒரு மிஷின் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதோடய ரேட்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் டெஸ்ட்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் அந்த மிஷினுடைய ரேட்டிங் வரும் அந்த ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்பரண்ட் பவரில் தான் இருக்கும் ஏன் அப்பரண்ட் பவரில் தான் இருக்குன்றதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் ரேஷியோ இருக்குல்ல இந்த ரேஷியோ வந்து சர்க்கியூட்டை பொறுத்தும் கொஞ்சம் வந்து வேரி ஆகும் அது வந்து எவ்வளோ இன்டக்டன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த சர்க்கியூட்டில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த சர்க்கியூட்டில் அப்படின்றத பொறுத்தலாம் பவர் ஃபேக்டர் வேரி ஆகிறது மூலமாகவும் இந்த ஃபேக்டர் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஸோ நான் சொல்ல ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மிஷினோட ரேட்டிங் எம்விஏரில் தான் இருக்கும் அதாவது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மிஷின் எடுத்துக்கிறேன் அந்த மிஷின் வந்து தேர்ட்டீன் எம்விஏ இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் அந்த மிஷினை ரெண்டு விதமாக டிசைன் பண்ணலாம் தேர்ட்டீன் எம்விஏ அப்பேரண்ட் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மிஷினை நீங்கள் ரெண்டு விதமாக டிசைன் பண்ணலாம் ஒன்று டுவெல் மெகாவாட் ரியல் பவரும் ஃபைவ் எம்விஆர் ரியாக்டிவ் பவரும் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் எம்விஏ கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஃபைவ் மெகாவாட் ரியல் பவரும் 12 எம்விஏஆர் ரியாக்டிவ் பவர் போட்டிங்கனாலும் தேர்ட்டீன் எம்விஏ கிடைக்கும் இது ஏன் ஃபைவ் இ டுவெல் தேர்ட்டீன் நம்ம வந்து சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் பைத்து கரியன் ட்ரிப்ளேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃபைவ் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஈஸியாக நம்பர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை ரெண்டு தான் பாசிபிள்னு அப்படிலாம் கிடையாது அது எத்தனை வேணால் இன்ஃபினிட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கலாம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் அப்படியே பண்ணணும் ரியல் பவர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரியாக்டிவ் பவர் ஸ்கொயர் சுட் பி ஈக்குவல் டு அப்பரண்ட் அப்பரண்ட் பவர் ஸ்கொயர் அதாவது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதர்வைஸ் என்ன எஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் நான் அவங்கள்ட்ட இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விதமாக மிஷினை ஏன் டிசைன் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன்னா எனக்கு நம்பர்ஸ் மேனிப்லேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டு பாசிபிலிட்டின்னு சொல்கிறேன் ப்ராக்டிக்கலாக இன்ஃபினிட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இது இது டுவெல் விட கம்மியான நம்பராக இருக்கலாம் இல்லை ஃபைவ் விட லைட்டாக அதிகமான நம்பராக இருக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதோட ஸ்கொயர் வரணும் தேர்ட்டின் எம்விஏ ஸ்கொயர் வரணும் ஸோ அதுதான் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இப்போ நம்மளோட அல்டிமேட் கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போ அந்த கேஸில் நான் இந்த ரெண்டு விதமாக மிஷினை பில்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் இல்லையா மிஷினை டிசைன் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன்ல இந்த மிஷின் ஒரு சிங்கிளஸ் ஆல்டர்னேட்டர் நீங்கள் உங்ககிட்ட டிசைன் பண்ணுற வேலையை கொடுத்தா நீங்கள் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் டிசைன் பண்ணுவீங்களா இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் டிசைன் பண்ணுவீங்களா அதுதான் என்னுடைய அல்டிமேட் கொஸ்டின் இந்த அல்டிமேட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த வீடியோவே பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு பீக் லோட் பீக் லோட் கண்டிஷனாக என்னன்றதை
எவ்வளோ லோடு எந்த டைமில் இருக்குது அப்படின்றதோடைய கிராஃப் தான் இது இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு சிக்ஸ் அதாவது மிட் நைட் டுவெல்லருந்து மார்னிங் சிக்ஸ் வரைக்கும் பெருசாக எதுவும் லோடு இருக்காது ஏன்னா எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருப்போம் ஆறு மணிக்கு மேலே எல்லோரும் ஆஃபீஸ் கிளம்ப கிளம்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வீட்டில் எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் நடக்கும் அயன் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணுவோம் மிக்சி ஆன் பண்ணுவோம் எல்லாம் நடக்கும் ஸோ லோட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் டே டைம் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமும் இந்த டைமில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ லோடு ஏறிட்டே போகும் அப்புறம் சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணி போல் லைட்டாக ஒரு டிப்பு வரும் ஏன்னா எல்லோரும் வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவாங்க வீட்டுக்கு வந்தோன்னே வீட்டுக்கு வந்தோடனே திரும்ப எல்லாத்தையும் திரும்ப ஆன் பண்ணுவாங்க லைட்டெல்லாம் ஆன் பண்ணுவாங்க திரும்ப லோடு ஹெவியாக போகும் இப்போது இந்த கிராஃபில் பீக் லோட் கண்டிஷன்ன்றது இதுவும் இது ஒன்றும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே வந்து பீக் லோட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் பீக் லோட் கண்டிஷன் அப்படின்னா டிமாண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் அது பீக் லோட் பேஸ் லோடுங்கிறது இந்த மினிமம் பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த மினிமம் பாயிண்ட்டுக்கு காமனாக ஒரு லைன் வரது நீங்கள் அது கீழே போகிறது பேஸ்ட் லோடு பேஸ் லோடுங்கிறது எப்பயுமே இந்த பேஸ்ட் லோடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டான பவர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டான பவர் டிமாண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியாவை நம்ம பேஸ்ட் லோடுன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம பீக் லோடுன்னு சொல்லுவோம் இதை எஸ்பெஷலாக மார்னிங் பீக்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஈவினிங் பீக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பீக் லோட் அப்படின்னு என்ன அப்படின்றது அர்த்தம் நம்ம யூஸ்வலாக எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிளான பவர் சிஸ்டம் எடுத்துப்போம் இந்த பவர் சிஸ்டமில் ஒரு எண்டில் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது இன்னொரு எண்டில் லோடு இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஜென்ரேட்டர் சொன்னேன்ல டுவெல் மெகா வாட் ரியல் பவரும் ஃபைவ் எம்விஆர் ரியாக்டிவ் பவரும் ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜென்ரேட்டர் சிங்கன ஜென்ரேட்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய அப்பரண்ட் பவர் தேர்ட்டின் எம்விஏ இருக்குது இப்போ இந்த கேஸில் எனக்கு லோடு வந்து வெறுமனே ஃபோர் மெகா வாட் த்ரீ எம்விஆர் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட கெப்பாசிட்டி குள்ளே தானே இருக்குது இதோடய கெப்பாசிட்டி குள்ளே இருக்கிறது அப்படின்றதுனால எந்த விதமான தடங்களுமே இல்லாமல் இந்த மிஷின் அந்த லோடை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிவிடும் இப்போ எனக்கு நான் லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் லோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு ரியல் பவர் ரியல் பவரும் ஏறுது ரியாக்டிவ் பவரும் ஏறுது இப்போ என்ன ஆகுது ஃபோர் மெகாவா த்ரீ எம்விஆர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எயிட் மெகாவாட் ரியல் பவரும் ரியாக்டிவ் பவர் ஃபோர் எம்விஏஆரும் ஏறுது இப்போ பாருங்கள் டுவெல் மெகாவாட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் பட் வெறுமனி எயிட் தான் தேவைப்படுது ஸோ ரியல் பவர் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரியாக்டிவ் பவரும் ஃபைவ் எம்விஆர் இதெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் பட் இங்கே ஃபோர் எம்விஆர் தான் இன்டெக்டர் எஃபெக்ட் இருக்குது லேகிங் விஆர் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இதுவும் இந்த லிமிட் குளர் இருக்குது அப்படின்றதுனால எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது இப்போ எனக்கு இன்னும் பீக் லோட் டைம் வருது நான் இன்னும் நிறைய லோடு எடுத்துகிட்டு வந்து கிரிட்டில் வந்து சேர்க்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னுடைய ரியல் பவர் டிமாண்டும் ரியாக்டிவ் பவர் டிமாண்டும் இன்னும் ஏறிடும் இன்னும் ஏறி ரியல் பவர் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் மெகாவாட் ஆகிடுச்சு ரியாக்டிவ் பவர் ஃபைவ் எம்விஏர் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த மிஷினால் சப்ளை பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான அதே நம்பர்ஸுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மிஷினுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ரேட்டட் வேல்யூவில் ஓடும் சூப்பராக பவரை டெலிவர் பண்ணிவிடும் இப்போது இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டக்ஷன் ஃபர்னஸ் இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து உள்ளே வருது இண்டஸ்ட்ரி உள்ளே கிரிட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன தெரியுமா ஆகும் இந்த இடத்துல எனக்கு திரும்ப ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் இந்த டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூர் ரியாக்டிவ் டிமாண்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டக்ஷன் ஐடியல் இண்டக்ஷன் ஃபர்னஸ் வந்து உள்ளே வருது அப்போ என்ன ஆகும் ஃபைவ் எம்விஆர் எனக்கு ஆல்ரெடி டிமாண்ட் இருக்குது இது வந்து சேஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செவன் எம்விஆர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரியாக்டிவ் பவர் மட்டும் இழுக்குது ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இன்டக்ஷன் ஃபர்னஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி கேஸில் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டுவெல் மெகாவாட் ரியல் பவருக்கு ரியல் பவர் சப்ளைஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே பட் எனக்கு இந்த மிஷினோட கெப்பாசிட்டி ஃபைவ் எம்விஆர் தான் அதுக்கு மேலே நான் எக்ஸைட்டேஷனை கூட்ட முடியாது கூட்டினா கூட ஒரு எக்ஸன்ட் கொஞ்சோண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமே தவிர ரொம்ப எக்ஸைட்டேஷன் கூட்ட முடியாது பட் எனக்கு இங்கே எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது செவன் எம்விஆர் வந்து டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ செவன் எம்விஆர் டிமாண்ட் இருக்குது இந்த சமயத்தில் நான் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இன்டக்ஷன்
எந்த பஸ் பாரில் எனக்கு ரியாக்டிவ் பவரோட டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கோ அதே பஸ் பாரில் ரியாக்டிவ் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க நான் எப்படி ரியாக்டிவ் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இது என்ன அது லேகிங் வேறு கன்சியூம் பண்ணு தான் இதால் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடியும் இதால் இதுக்கு மேலே ரியாக்டிவ் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியல அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் லோக்கலாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம் லோக்கலாக ஒரு கெப்பாசிட்டர் பேங்கை வச்சுட்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் பேங்க்கு செவன் எம்விஆர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கெப்பாசிட்டர் பேங்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற செவன் எம்விஆரை அப்படியே இந்த இண்டக்ஷன் ஃபர்னஸ் வந்து வாங்கிடும் இந்த பியூர் இண்டக்டர் வந்து வாங்கிடும் ஸோ கிரியாக்டிவ் பவர் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா இப்போ இதனுடைய நீடை லோக்கலாக இந்த பஸ் பார்லேயே சப் ஸ்டேஷன்லேயே நான் வந்து மீட் பண்ணிடுறேன் லோக்கலாக இங்கே பண்ணிட்டதுனால என்னுடைய மெயின் ஆல்டர்னேட்டரில் இப்போ எவ்வளோ ரியாக்டிவ் பவர் லோடு இருக்கும் வெறுமனை இந்த லோடு மட்டும்தான் இருக்கும் இதை நான் லோக்கலாக மீட் பண்ணிடுறேன் இதுதான் இந்த ரியாக்டிவ் பவரில் இருக்கிற பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அட்வான்டேஜ் நான் இந்த ரெண்டாவது கேஸையும் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாவது கேஸை சொன்னதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இதே பவர் சிஸ்டமில் நம்ம ரெண்டாவது மிஷின் எடுத்து போட்டு பார்ப்போம் அந்த ரெண்டாவது மிஷின் என்ன பார்த்தோம் அதுவும் தேர்ட்டின் எம்பிஏ மிஷின் தான் பார்த்தோம் பட் அதோடைய ரியல் பவர் கெப்பாசிட்டி கம்மி ஃபைவ் மேகோ வாட்டர் தான் ரியாக்டிவ் பவருடைய கெப்பாசிட்டி டுவெல் எம்பிஏஆர் இருக்க மாதிரி ஒரு மிஷினை தேர்ட்டின் எம்பிஏ ரேட்டிங்கில் பார்த்தோம் இப்போ இந்த மிஷின் நம்ம எடுத்து போட்டோம்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் தான் சால்வ் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு இங்கே ரியாக்டிவ் பவர் டிமாண்ட் வந்து டுவெல் எம்பிஏஆருக்கு நீங்கள் டுவெல் எம்பிஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடுங்க பட் இங்கே ரியல் பவர் டுவெல் மேகோ வாட் இருக்குது இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் மேகா வாட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து தெளிவாக ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் எப்பயுமே ரியாக்டிவ் பவரை காம்பட் செட் பண்ணுறது ஈஸி அதுவும் இல்லாமல் அதை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லோட் என்றில் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டு கேஸு நீங்கள் வந்து எக்ஸைட்டேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எக்ஸைட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் பட் அது ஒரு எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தான் அது இவ்வளோலாம் உங்களால் ரொம்ப ட்ராஸ்டிக்காக இருந்ததுனா உங்களால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது செகண்ட் பாசிபிலிட்டி லோடு என்றில் எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கோ ரியாக்டிவ் பவர் டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டர் பேங்கை நீங்கள் போட்டுட்டு அந்த டிமாண்டை மீட் பண்ணிடலாம் அது ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி மூணாவது பாசிபிலிட்டி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டரை சூஸ் பண்ணுறது இதில் இந்த மொத பாசிபிலிட்டியும் ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டிலையும் எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது இல்லை பெஸ்ட்டு ஏன்னா லிமிட்டேஷன் இருக்குது உங்களால் எக்ஸைட்டேஷன் ஒரு லெவலுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஓகே பட் ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி பெஸ்ட்டாக இல்லை மூணாவது பாசிபிலிட்டி பெஸ்ட்டான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்பயும் ரெண்டாவது தான் பெஸ்ட்டு ஏன் மூணாவது பெஸ்ட்டு கிடையாது இப்போது நம்மளுடைய மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரியல் பவர் தேவை ரியாக்டிவ் பவர் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் ஒரு ஏசி சிஸ்டமில் ரி ரியாக்டிவ் பவர் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டண்ட் தான் பட் ரியல் பவர் டிமாண்ட் வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது நீங்கள் ரியாக்டிவ் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது இந்த இடத்துல போங்க நேராக இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் பேங்க் போட்டுக்கோங்க லோக்கலாக ரியாக்டிவ் பவரை மீட் பண்ணிவிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் நான் எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த டுவெல் மெகா வாட் வாங்கிட்டு இருந்த இடத்துல ஃபைவ் மெகா வாட் போடணும்னு நான் ஆசையப்பட மாட்டேன் ஏன் ஆசைப்பட மாட்டேன் இந்த சிங்கிளனஸ் மிஷினுடைய மெயின் வேலை என்ன அது வந்து ஏதோ ஒரு பவர் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்குது ஒரு தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்லேயோ ஒரு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்லேயோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பவர் ஸ்டேஷனில் தான் வந்து இந்த சிங்கிளனஸ் மிஷின் எல்லாமே இருக்குது இந்த பவர் ஸ்டேஷனோட லொக்கேஷன் இருக்குல்ல அது வந்து நம்ம இஷ்டப்பட்ட இடத்துக்குலாம் நம்ம கொண்டு வர முடியாது எந்த இடத்துல அமைப்பு இருக்கோ அங்கே தான் இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேமோ ரிசர்வாயரோ எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அவங்களால ஒரு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு இடம் வசதியெலாம் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் அவங்களால தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷனை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷனுக்கும் ஸோ இந்த ரியல் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுடைய கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டான கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் ஏகப்பட்ட விஷயம் கரெக்டாக அமைஞ்சால் தான் நம்மளால் இந்த ரியல் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரியல் பவரை ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரியல் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது இந்த கேஸில் தேர்ட்டின் எம்பிஏ தான் எனக்கு பவர் எடுக்க
கியூக்கு நிறைய டிமாண்ட் வந்து இருத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் லோரில் ஸோ அந்த ரியாக்டிவ் பவர் டிமாண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம போய் ஆல்டர்னேட்டர் பர்டன் பண்ணி இந்த ட்ராயிங்கில் எப்படி ஆக்கக்கூடாது இப்படி ஆக்கக்கூடாது இதுதான் நமக்கு முக்கியம் இது கிடையாது எவ்வளோ கூட மேக்ஸிமம் ரியல் பவர் நம்ம இதில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுமே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ரியாக்டிவ் பவர் டிமாண்டை மீட் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே லோட் சைடு போயிட்டு இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் பேங்க் போடணும் ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு வே எதுக்கு அப்படின்னா ரியாக்டிவ் பவர் டிமாண்டை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டர் போட்டோம் எதுக்காக கெப்பாசிட்டர் போட்டோம் ஏன்னா நமக்கு பீக் லோட் கண்டிஷன் பீக் லோட் கண்டிஷனில் லோடு அதிகமாக இருக்கும் லோடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெஜாரிட்டி லோடு இன்டக்டிவ் லோடு தான் இன்டக்டிவ் லோடு இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் லாகிங் வேறு அதை கன்சியூம் பண்ணிவிடும் பத்தாததுக்கு நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர் பேங்க் வச்சு தரோம் ஸோ ரியலிஸ்டிக்காக ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு பவர் சிஸ்டமில் இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகும் இப்படி தான் வந்து ரியல் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி ரியாக்டிவ் பவரை லோக்கலாக மீட் பண்ணி நமக்கு வந்து பவரை ஜென்ரேஷன் ஸ்டேஷன்லேருந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க